தொடர்ந்து நம்ம ஊர் செய்திகளை பார்க்கலாம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்ய வராததால் சவுசவ் காய்களின் விலை கடுமையாக குறைந்தது பெருமாள் மலை பாலமலை அடுக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சவுசவ் காய்களின் விளைச்சல் இந்த ஆண்டு அமோகமாக உள்ளது இருப்பினும் மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் முறையாக சந்தைப்படுத்த முடியவில்லை என விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் மேலும் வெளியூர் வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்ய வராததன் காரணமாக முப்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையான சவுசவ் தற்போது வெறும் எட்டு ரூபாய்க்கு மட்டுமே விற்பனையாவதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் வேலூர் மாவட்டத்தில் நேற்று மட்டும் நூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனால் அங்கு பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது மாவட்டத்தில் இதுவரை முப்பத்தி ஓராயிரத்து ஐநூறு பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் வேலூர் இஎஸ்ஐ சிஎம்சி உள்ளிட்ட மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பரவல் அதிகரித்துள்ளதால் கூடுதலாக ஆயிரத்து எண்பத்தி ஆறு படுக்கைகள் தயாராக உள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது சேலத்தில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பெண் ஒருவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் ஒன்பதாம் பாலிப்பகுதியைச் சேர்ந்த பெண் தற்கொலை செய்த சம்பவம் அறிந்த உறவினர்கள் கல்லூரி விழாக்கு முன்பு முற்றுகையிட்டனர் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பின்னர் அனைவரும் கலந்து சென்றனர் சென்னையடுத்த நெற்குன்றத்தில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்தில் வெளிமாநில தொழிலாளியின் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது வரலட்சுமி நகரில் உள்ள ஒரு மண்டபத்தில் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த டேவிட் நிக்கல் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார் கொரோனா அச்சம் காரணமாக நிகழ்ச்சிகள் எதுவும் இல்லாத நிலையில் மண்டபத்திலேயே தங்கியிருந்துள்ளார் மூன்று நாட்களாக டேவிட் போன் எடுக்காத நிலையில் உரிமையாளர் சென்று பார்த்தபோது அழுகிய நிலையில் சடலம் கிடந்துள்ளது இயற்கையாக நடந்த மரணமா அல்லது தற்கொலையா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கன்னியாகுமரி ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு முறையாக உணவு வழங்குவதில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இங்குள்ள நோயாளிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப போதிய அளவு உணவு தயார் செய்யப்படுவதில்லை என தெரிகிறது இதனால் தினமும் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோருக்கு உணவு தருவதில் சிக்கல் இருப்பதாக நோயாளிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் திருத்தணி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போலீசார் நிறுத்தி சோதனையிட்ட லாரியின் பின்புறம் இருசக்கர வாகன மோதி விபத்து ஏற்பட்டதில் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த லோகேஷ் என்ற இளைஞர் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மற்றொரு இளைஞரான திருத்தணி பாப்பிரெட்டி பகுதி பள்ளியைச் சேர்ந்த சூர்யா படுகாயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்நிலையில் லாரிகளை வளைவில் மறைத்து மறித்து போலீசார் சோதனை நடத்தியதே இந்த உயிரிழப்புக்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது தூத்துக்குடியில்